هل اللغة العربية لغة واحدة فقط أو هل هي حقا عائلات من اللغات كنت مؤخرا في مؤتمر علم اللغات في أوروبا وقد سمحت كثير من الناس عندهم وجهة نظر أن الفرق بين اللغة المحلية من العراق واللغة المحلية من سوريا واللغة المحلية من المغرب كبير جدا كبير مثل الفرق بين اللغات من عائلة اللاتينية اللغة العراقية مثلا كما اللغة الرومانية واللغة المغربية مثل اللغة الإسبانية وأنا أذن هذا ليس صحيح وكنت قلت كنت 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 في هذا الناس أنا في دبي في جامعة الأمريكية في دبي كل يوم أنا أرى وأسمع الناس من كل بلد من البلاد العربية يتكلمون بعضهم ببعض في اللغة العربية وبدون مشكل ولا أفهم لماذا أنتم يفكرون اللغة العربية ليست لغة واحدة وهذا الناس يفكرون أيضا أن ليست فائدة أن دراسة اللغة الفصحى هم يفكرون لا يمكن أن يتكلمون اللغة الفصحى في الحياة كل يوم والناس لا يفهمها ولا يريدون أن يتكلمها وأنا أقول أنا أتكلمها كل يوم والناس لا يفهمني هو يفكرون اه هذا هذا رايك وفي هذا السبب قد طلبت ان تلمذاني ها هي فاتيحه من الجزائر وها هي سنه من سوريا ان اتكلم عن هذا الموضوع ما رايكما في هذا الموضوع هل يمكن ان ان يصرخ هذا هذا الموقف رايي في الموضوع بالنسبة للغة العربية الفصحى هي لغة يفهمها الصغير والكبير من المغرب إلى المشرق إلى من المغرب العربي إلى المشرق إلى الخليج كلنا نفهم ونتكلم اللغة العربية الفصحى نفهمها مئة بالمئة عندما نأتي إلى اللهجات نصف في بعض طبعا الاختلاف مثلا في الإمارات سوريا العراق كل عنده لهجة بس نستطيع أن نفهم بعضا لأنه في أول شيء لغة بيضاء ثاني شيء إذا ما فهمت كلمة أو اثنين أستطيع أن أفهم من سياق الحديث معنى الكلمات وعامة لا نجد أي مشكلة في التعامل مع بعض حتى اللغة العربية الفصحى لا استغربت عندما سمعت من الدكتور ألكسندر أنه الناس تظن أن اللغة العربية الفصحى غير مفهومة هذا كلام غير صحيح اللغة العربية الفصحى مفهومة من الصغير أو الكبير وهي مرجع لنا فأنا أشعر أن مثلا القرآن الكريم هو الذي جعل جعل اللغة العربية مستمرة بالطريقة الصحيحة التي حتى لو في في ظل وجود اللهجات تبقى اللغة العربية مستمرة ومفهومة من الجميع. أوافقها أوافقها رأي تماما. في يومنا هذا قل استخدام اللغة العربية الفصحى ولكن الجميع يفهمها لا يمكن أن تتكلم العربية الفصحى من دون أن يفهمك أحد هذا خاطئ يوجد اللغة البيضاء اليوم نستخدمها كثيرا في الإعلام في الإعلام من أجل من أجل الحرص على فهم جميع الجنسيات الموضوع المطروح أنا من سوريا عندما أتحدث باللغة السورية يفهمني الجميع بسبب بسبب انتشارها عند دبلجة المسلسلات التركية هذا هذا حاصل في يومنا هذا يترجمون المسلسلات التركية إلى اللغة السورية مما يجعل الجميع يفهمها بسبب متابعة المسلسلات ونفس الشيء يعود للغة المصرية للهجة المصرية بسبب انتشار الأفلام والمسلسلات فيسهل فهمها مثلا اللغة الجزائرية واللغة المغربية والتونسية يصعب فهمها قليلا اللغة العربية بالنسبة للدول المغرب العربية الجزائر وتونس والمغرب الناس تجدها صعبة شوية هي عربية بس يمكن عدم انتشارها عدم تعود الأذن العربية على اللهجة 
او اللهجه او اللغه يجعلها صعبه بالنسبه للناس اما مع التعود يعني انا هي اصلا عربيه م. حتى في لو في بعض الكلمات حتى نجدها في اي لغه اذا لم تجد لم تفهم الكلمه معينه وانت تعرف هذه اللغه وتتقن هذه اللغه فتدرك تماما اهي اللغه ممكن دخيله ممكن مثل عندنا في الامارات في كلمات بالهنديه بحكم التعامل نفس الشيء احنا في الجزائر كان عندنا خلال الدوله العثمانيه اخذنا بعض الكلمات دخلت في اللغه العربيه فممكن الناس الثانيين او الاشخاص الثانيين يجدون ما لا يفهمونها لان اصلا ليست عربيه مع ذلك فهي لغه عربيه حتى ولو هي دارجه اللغه العربيه الفصحى منتشره جدا في الجزائر رغم الظروف التي مرت بها الجزائر كان عندنا ادب فرنسي مع انه جزائري الهوى جزائري الهويه م. مع ذلك في عنا كتاب معروفين يعني اخذوا باللغه العربيه الجزائريه وجعلوا الجزائر في منصه الكتاب مثل وسيني الاعرج مثل احلام صغانمي فاشعر ان حتى لو في اللغه العربيه جاءت تيارات من الاستعمار من اللغة خاصه الاستعمار الفرنسي كان يعني كان ما حاول يمحي الهويه اللغه مع ذلك استمرت اللغه العربيه كذلك يمكن لحفظ القران كان في دواوين وفي طقات تسمى بزوايا يدرسون القران فاشعر ان هذا هذا ما حافظ على اللغه العربيه انها تستمر خاصه في جهه المغرب العربي يا فتيها انت من الجزائر انت تتكلمين اللغه الفرنسيه كما كما نعم, نعم. كنت في مثلا في اسبانيا وايطاليا نعم. وعندما انت تسمع هنا اللغه الاسبانيه كما شخص يتكلمون اللغه الفرنسيه وعندما انت تسمين اللغه المحليه من العراق وسوريا كما شفنا لا 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 هذا هناك لا هناك فرق كبير أه. اللغه الفرنسيه مختلفه جدا عن اللغه الاسبانيه لا استطيع ان افهم الاسبانيه ولا استطيع ان اتحدثها ممكن اذا شاهدت اذا الشيء مكتوب ممكن افهم بعض الكلمات لانها متشابهه اما اني استطيع افهمها لا استطيع ان افهمها احس اشعر انها لغتين مختلفتين الفرنسيه مختلفه جدا جذريا على اللغه الاسبانيه واللهجات العربيه لها نفسها اي يعني من اي مكان سوريا العراق آه، الخليج السعوديه نتكلم نفس اللغه افهم مم. استطيع الفهم 100% جيد اذا جاء محل ممكن بعض الكلمات ممكن يكون مم. مصدرها غير عربي او ممكن مع التداول مع القدم صارت متداول على انها عربي بس آه كفهم لا لا توجد مقارنه شيء مم. مختلف جدا. اذا نتكلم عن هذا اللغه البيضاء يا سنة عندما انت كشخص من سوريا مم. تتكلمين مع شخص من الجزائر، ما هذا اللغه البيضاء انت تعرفين اه اذا انا انا اذا كل هذه الكلمات السوريه مم. هي لا لن نفهمها انا انت انا لا اريد ان اقول هذه الكلمات كلمات اخرى أم اللغة البيضاء هي عبارة عن القليل من اللغة الفصحى مع القليل من اللغة العامية المستخدمة يوميا عندما أتيت إلى الإمارات من, من سوريا وجدت القليل من الصعوبة في فهم اللغة الخليجية مثلا لأنهم يستخدمون عددا من الكلمات المختلفة طريقة الكلام كيف يهجئون الكلمات فأخذ أخذت احتجت بعض الوقت لاستطيع فهم اللغه الخليجيه تماما، مم. الان افهم الاماراتيه تماما، بالنسبه للغه الجزائريه عندما اتكلم عندي صديقتي من الجزائر وعندي صديقه من المغرب. عندما اتكلم معهم اعلم اني لا استطيع استخدام كلمات سوريه بحته لانهم لن يص... مثلا اذا اردت القول كيف حالك؟ أستطيع أن أقول كيفك باللغة السورية هي سهلة الفهم أني أقصد كيف حالك لكن لا أستطيع القول مثلا أتفشكل تعرفين ما أنا هذا؟ لا تعرف أعرف أن هذه كلمة سورية ثقيلة نتداولها في سوريا فقط فأتجنب استخدامها مع ناس ناس من جنسيات أخرى هذا مهم جدا انا اظن الان عندما كنت في رحله في انجلترا في شمال انجلترا في الريف لا افهم اي شيء انا اقول الناس 
هذا لهجه لهجه الانجليزيه ولا افهم اي شيء والناس لا يفكرون هذا اللغه الانجليزيه ليست لغه واحده فقط ولكن عائله من اللغات ولكن عندما انا اسمع الناس من لا من نيجيريا او هند او سنغافوره فقط ولكن من انجلترا لا افهم كثير ويشبني انا لا لا الامر ليس نفسه مثلا اذا ذهبت الى الجزائر وانا لا افهم الجزائر اللغه الجزائريه ولا اتكلمها استطيع التحدث باللغه الفصحى وساكون قادر على التواصل مع الجميع اي شخص حتى ولو كان طفلا صغيرا لو لو لم لم اقدر على التحدث بلغاتهم استطيع اللجوء الى اللغه العربيه الفصحى وساستطيع التواصل مع اي احد في اي مكان آه هذا يمكن سؤال الدكتور الكسندر يعني نفس الشيء في بالنسبة مدينة نيويورك <تصفيق> مثلا لهجتهم مختلفة سريعة آه هذا ما نشعر به عمل عندما نسمعهم يتكلمون ونشعر باختلاف كثير مثلا في مدينة تكساس <تصفيق> اللهجة الجنوبية <تصفيق> <تصفيق> يعني هذا نفس الشيء في اللغة بس انه الاختلاف انتم يمكن نفس الدولة ولكن احنا دول مختلفة بس نفس <تصفيق> تقريبا نفس الشبه اختلاف في كيف تنطق اللغه هي نفس اللغه ولكن في اختلاف كيف تنطقها يعني ممكن بعد تعود راح تنطق نفس تتكلم نفس مع الناس اللي انت ساكن معهم على فكره انا الان اتكلم لغه بيضاء فقد استطعت ان تفهمني مع انك تتكلم اللغه الفصحى هذه هي لغه بيضاء يعني هي مزيج لهجه مع عربيه فصحى فسهل التواصل واعطي سنة. اللغة العربية اللغة البيضاء هي مزيج بين اللغة العامية كما قلنا وبين اللغة الفصحى يسهل استخدامها اليوم لأنه لن ننكر أن استخدام اللغة العربية الفصحى قل كثيرا في يومنا هذا لأننا نعتمد أكثر على اللغة الإنجليزية على اللغة نحرص على تعلم الأطفال اللغة الإنجليزية بما أنها اللغة الدارجة في عالميا ولكن ولهذا السبب يستخدمون اللغة البيضاء أكثر في يوم للحرص على أن يفهم الجميع إذا كنت من الجزائر إذا كنت من العراق إذا كنت من مصر إذا سمعت هذه اللغة ستفهم لأنها ليست عربية فصحى بحيث انك تحتاج لان تدرسها وتتعلمها وبنفس الوقت هي ليست مرتبطه بلهجه معينه هي عباره عن مزيج بين جميع اللغات بحيث ان يفهمها الجميع. لماذا هذا اللغه البيضاء اذا اللغه الفصحى موجود؟ لماذا العربيون لا يتكلمون اللغه الفصحى بعضهم ببعض؟ آه ممكن لثقلها قليلا وصعوبتها اللغه الفصحى. في تاثر تاثرت اللغه العربيه كثيرا باللغه الانجليزيه واللغه الثانيه فاشعر ان الناس صارت تجد صعوبه في التشكيل في الكلام فاللغه البيضاء اسهل ولكن هل هل هم موجود كتب في اللغه البيضاء؟ لا لا اللغه كل كل كتاب في اللغه العربيه في اللغه العربيه سهله متداوله اسهل بالنسبة للغة الفصحى كما ذكرت مسبقا اليوم في يومنا هذا المدارس تجد أن الأطفال منذ الصغر تجد الأهل مركزين على تعليمهم اللغات أخرى لأن اللغة العربية الفصحى هي الأساس حتى أوكي لازم أعيد من هذا حتى حتى عندما عندما اتحدث السوريه مصدرها هي اللغه العربيه الفصحى فهي موجوده ولكن يصعب التحدث بين بعض عندما نجلس مع اصدقائنا مثلا لن نتكلم باللغه الفصحى لانها ثقيله لانها ثقيله وللاسف في يومنا هذا كميه كبيره نسبه كبيره من الناس لا يستطيعون التكلم باللغة العربية الفصحى بسبب التشكيل والقواعد هناك هناك العديد من القواعد المرتبطة بذلك 
لذلك يصعب التحدث بها لذلك قمنا بإيجاد اللغة البيضاء ولكن عندما أنت شخصيا عندما أنت تكتبين أنت تكتبين في اللغة الفصحى ليس كذلك وأنت شخصيا عندما أنت تقرين الروايات أنت تقرين وتفقرين في اللغة الفصحى دائما نعم أنا أقرأ اللغة هي طبعا أنا أحب اللغة العربية شخصيا عندي ضعف اللغة العربية هي لغة جميلة جدا عندما تقرأ عندما تقرأ كتابا باللغة العربية اللغة تأخذك إلى أماكن بعيدة جدا حتى مثلا في كتب مترجمة استمتعت بقراءتها مترجمة باللغة العربية أكثر من اللغة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية يعني أقرأ اللغة الفرد أقرأ كتب مثلا بالفرنسية أو الإنجليزية أجد متعة يمكن أنا مش موضوعية بس كلغة اللغة العربية جميلة جدا واسعة عندها مفردات تشبيهات جميلة اللغة بس مع ذلك بس هي فقط بس بس معناتها فقط هي بس صارت متداولة لغة بيضاء, بيضاء. <تصفيق> فاللغة عندما تقرأ تتكلم بالعربية الفصحى هي كلغة كانت سابقا بس مع الفتوحات والدخول الناس للاسلام في صار في لحن في اللغه ليس كل الناس تتكلم مثلا في الجزائر كانوا يتكلمون وللان مثلا اللغه الامازيغيه فهي لغه مش يعني ليست باللغه العربيه الفصحى انك تتكلم في الحياه العاديه في الحياه العامه ما لا لا نستطيع نتكلم نستطيع اذا اردنا بس لكن لا ليست نستصعب نستصعب الكلام باللغه العربيه الفصحى كذلك التفاهم مم. باللغه العربيه الفصحى يكون <تصفيق> شكرا شكرا كثيرا جيد سنعود الى الموضوع الاساسي الناس يفكرون اللغه العربيه ليست لغه واحده فقط هذا صحيح هذا خاطئ 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 انها لغه واحده نفهمها جميعا نفهمها الجميع توحدنا ولا واظن ان اللغه ستستمر اللغه العربيه ستستمر اعتقد ذلك جيد شكرا لك شكرا لك شكرا لك